Доброго дня. Я щаслива вас вітати з цього місця, з вдячністю центру імені Шептицького за таку можливість постояти тут перед вами в цій такій стилізації античного амфітеатру, де я буду грати для вас певну, ну, напевне, драму. Розіграю як протагоніст. У мене за спиною буде такий хор українського мистецтва, яке я означила, драму цю назвала, від образотворчого до візуального. Чому? Тому що я, як людина, народжена в середині ХХ століття, була вихована в тому, що головне у мистецтві – це образ. Хто читав журнал «Образотворче мистецтво», хто вчився ще по радянським програмам в художніх інститутах українських, знають, що… Та й ви всі можете згадати, навіть коли ви писали якісь шкільні твори, образ такого-то героя, образ такого-то героя. Для радянського мистецтва головне було створити образ, який буде певним чином домінувати над тим, хто його споглядає, хто його споживає. Він має на нього ну, впливати певним чином. І от за 30 років, як мені здається, українське мистецтво, вже не радянське мистецтво, а саме українське мистецтво, адже знову ж таки, ви, напевне, пам'ятаєте, в СРСР неможливо було сказати просто українське мистецтво. Воно мало бути просто або українське радянське мистецтво, або українське народне мистецтво. Просто українського мистецтва не існувало. Так от, з 90-го року, навіть з 91-го року, мені здається, от до нашого моменту цього, ми опинилися всі от в цій метафорі, яка є такою певною заставкою фотографією. Так? Метафорі цього проєкту Миколи Малишка, нашого видатного скульптора, який також пройшов дуже довгий шлях перетворень образа у візуальне, який, як ви бачите, розгортався такою інвазією його скульптури, його об'єкту, можна сказати, арт-об'єкту на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської, на місці, де ніколи не було жодного скульптурного об'єкта. Але, я сподіваюся, в кінці от ми зрозуміємо, чому він зважився на те, щоб цей приблизно образ, так, чи цей сенс розп'яття, нового розп'яття, поставити саме там, по суті, на проїжджій частині, на місці, де є рух на перехрестку. Ми знаходимося в Західній Україні, де на перехрестку розп'яття цілком зрозумілий образ, а для Києва це не зовсім був зрозумілий образ, тим більше в, цій імперському, в цьому імперському перехрестку. Але все потрошки, і почати я все ж таки цю всю драму українського мистецтва хочу з того, які інституції з'явилися за ці всі 30 років. Адже для того, щоб мистецтво мало десь бути, чи мало так спокійно вийти на вулиці в неунормований спосіб, Мали з'явитися нові інституції. І дійсно, оця перша частина драми – це поява нових інституцій, яка почалася з велетенської деконструкції, да? з велетенської деструкції. І те, що ми бачимо, це дійсно те, не лише перетворення Майдану Незалежності на Майдан Незалежності, так? але й демонтаж монументу, велетенського монументу, гігантського монументу, який, як ви бачите, супроводжувався ще так, спочатку цією, цим безпосереднім висловлюванням ставлення до нього. І, як ми бачимо, в цьому фото зафіксовано, так, яким це було ставлення, яким чином його маркували люди, громадяни, для яких цей монумент втілював знову ж таки, насилля, певне насилля і над оцим 
простором Хрещатика. Знову хрест, так? знову Хрещатик, знову цей момент. Отже, все почалося все ж таки з демонтажу оцього монумента. Але демонтаж має продовження і у створенні. І створення почалося, на мій погляд, все ж таки не на Хрещатику, а на Подолі. Там, де відродилась Могилянка. Чому я починаю з Могилянки? Не лише тому, що я вже там більше 10 років працюю і таким чином також є частинкою цієї спільноти. А ще й тому, що Могилянка, як тільки вона відродилася, вона і започаткувала дуже цікаву традицію, якої не було в радянській Україні. Університетської, університетської колекції університетського мистецького зібрання, заснування галереї мистецтв, яка тепер носить ім'я пані, яка її якраз таки і очолила. І постійного проводження в цій галереї, спочатку це взагалі була одна аудиторія, а потім з'явилося і певне місце, виставок художників, яким насправді в цей час не дуже було де й виставлятися. Ми настільки звикли, що ми живемо вже в просторі дуже багатьох галерей, в дуже багатьох містах. Я думаю, кожен обласний центр так, і велике місто країни має кілька галерей. Це нормально, ми до цього звикли. Але насправді цей галерейний рух почався із заснуванням галереї в Могилянці, і з тим, що це був центр, куди і студенти, і кияни могли приходити бачити нове, абсолютно нове, актуальне мистецтво. Тут ви бачите один із найдорожчих експонатів збірки Могилянської. Це дійсно робота яка, художника, який продається дуже-дуже дорого і в Україні, і за її межами. І це частинка його циклу, який розпочався в межах такого угрупування, як живописний заповідник. Коли Тіберій Сільваши зібрав своїх однодумців для того, щоб почати в цьому заповіднику виробляти нову візуальну мову. Абсолютно нову. Ту мову, яка була мала традицію певну в Україні, але ця традиція була підпільною. Середини, все з середини ХХ століття все, що стосується абстракції, було, розвивалося в Україні тільки в підпіллі. Вона не мала права на публічний показ. Саме на початку 90-х, зокрема і в цій галереї Могилянки, Почалась можливість показувати, демонструвати абстрактне мистецтво, яке зараз, як ви знаєте, в Україні є одне з багатьох можливих, так, яке існує собі в публічному просторі. Тут я представила кілька робіт, щоб ви просто розуміли, так, звідки, як почалося це і відродження е, е, традиції абстрактного мистецтва. Також не можна не згадати цих двох панів, так, і того, яким чином вони також досить часто були і в Могилянці, також досить часто приходили на різні події, започаткували ще одну традицію, знову ж таки, відродження того, що було насильницьким методом придушено. Не можна не сказати, що в Могилянці, Могилянка дуже скоро закінчиться, тут не буде вона весь час, почався ще один дуже важливий рух, центр сучасного мистецтва, який започаткував Джордж Сорос, також був в староакадемічному мазепиному корпусі відродженого і завдяки оцим зусиллям по представленню нової візуальної культури. Тут ви бачите, мені здається, важливий кадр так, спілкування Соросу з Мартою Кузьмою, яка стала жінка першим директором так, цієї нової інституції, яка взяла на себе 
функцію підтримки цієї нової мови, відбору і промоції художників, які представляли трошечки іншу візуальну мову. І таку, зокрема, якої в Україні взагалі не було, традиції якої не було. Треба сказати, що Центр сучасного мистецтва з'явився невдовзі і в Одесі. Ця фотографія показує, наскільки ну, от, ці 90-ті так, були ще й часом певної розгубленості, оскільки ці нові інституції, тільки так здається, що вони так багато зробили, а насправді все робилося дуже навпомацьки. Багато що і з такої певної розгубленості перед завданнями, як викормити це нове. У Львові, мені здається, розгубленості було трошечки менше, ніж в тій же Одесі. Хоча б ми повернемося ще до цього сюжету, хоча б тому. Що тут і Сергій Проскурня, і разом розпочали з Маркіяном Івашишиним таку дуже важливу справу, яка називається «Дзига», і яка теж невдовзі мала вже й не лише там кав'ярню, не лише простір, не лише опорядкування цієї вулиці, так, але яка мала так само і галерею. Тобто вона в цей тренд створення нових галерей також вписалася. Львів також став частинкою цієї появи нової мови, нових проєктів, нових митців, підтримки якихось ініціатив, хоча без допомоги Сороса. Та у Львові це також дуже цікаво, тому що тут з'явилася ніби інша інтенція, так, до якої теж повернуся. Як ви бачите, я побудувала хронологічно ці події. І цікаво, що отримання Львовом, історичним центром Львову такого статусу занесення до переліку спадщини ЮНЕСКО, воно теж було вже в кінці 90-х, от в 98-му році. До цього часу перелік ЮНЕСКО був вже досить великий. Там вже і була і Софія, і Лавра, якщо казати про Київ. Але так, щоб історичний центр, так, це от Львів якби був першим таким містом, який зрозумів, що весь історичний центр є певною спадщиною. Це важливо з точки зору того, що, наприклад, той же Київ чи та ж Одеса не мають такого поняття, як да, історичний центр міста, а у Львові воно є. Це один із таких моментів теж розуміння, що є що в цій великій грі перетворень. Важливо сказати, що в цей же момент приблизно з'явився абсолютно новий вид мистецтва, був започаткований, це ленд-арт, тобто робота з простором не урбаністичним, з простором, який навіть і не має ознак людської присутності. Робота з ним, з тим, яким чином людина що може додати до цього простору, яке не є житлом, так, яке не є там харчуванням, наприклад, яке не є ну, чимось споживацьким, так, а є саме оцією художньою відповіддю на те, що можна додати в пейзаж тимчасового, тому що це тимчасові речі, яке може так, цей пейзаж, це довкілля певним чином змінити в бік художнього, яким чином простір, та зробити більш художнім, відкритий простір, космічний простір, можна так сказати. Е, ще дуже важливо, це теж інституційний крок такий був, е, е, важливою точкою так, на цій мапі інституційне стала участь, перша участь українських митців, як українських митців, не в складі е, е, ну, там, радянської, наприклад, так, е, делегації чи делег... російського павільйону, радянського павільйону, тому що українські митці у Венеції були, це теж треба не забувати, 
що і Анатоль Петрицький, і Вадим Меллер були нагороджені в, 20, в кінці 20-х років золотими медалями Венеційської біоналі. Просто вони були представлені не як українські митці, так, а через оцю призму радянського, нового радянського мистецтва. В 2001 році почався скандал з участю українських митців. Тому що фонд Мазуха, чи Мазуха, як правильно казати, підготував свій проект, великий проект, який мав поїхати з кураторським супроводом Єжи Онуха. Однак стався скандал, стався вибух, сталося переосмислення процедури що теж дуже важливо. І врешті в Венецію поїхала група художників от з такою дивною ідеєю палатки, військової палатки, в, яка стояла не в павільйоні, яка стояла не в палацу, стояла просто на набережні. І, чесно кажучи, мені навіть не дуже хотілося тягнути сюди зображення того, що було в цій палаці. Я би не сказала, що це була подія зі знаком «плюс» чи подія зі знаком «мінус», але вона показала, що скандал, пов'язаний з, з культурною ситуацією, є дуже важливий для українських медіа є дуже важливий для того, яким чином українське мистецтво може мати вихід в міжнародний контекст. Це сталося саме на початку 21-го століття. З оцією першою, першим от таким от кроком. Тому що через скандал розповіли і історію Венеційської бієналі, і е, історію протистояння, так, і історію того, як сприймали, от таке представлення України, і те, що з, в якому контексті іншому були українські митці в Венеції сприйняті. До цього ми повернемося, коли я буду розповідати вже про окремі проекти. Просто треба важливо усвідомити, так, що початок 21 століття – це скандал. Там, от, медіалізація через скандал. І це також має стосунок до інституційного утвердження. Так само, як скандал з вивезенням е, фресок е, із Дрогобича, фресок Бруно Шульца, е, який також був піднятий е, досить багато в мережі і зараз е, залишилось слідів цього скандалу. Хоча, як ви бачите, вони ще до сих пір залишаються там, так, ці фрески. Тобто вони і до нині не повернуті в Україну. Іншим нюансом так, цього, ну, такої важливої події була розмова про те, хто такий Бруно Шульц, яке, його, яке він має відношення до України, і яким чином можна перетворити проблематики невеликого міста, адже Дрогобич, це місто, здається, районний центр. Так? Яким чином там також може існувати фестиваль? Яким чином там, в цьому містечку, можна об'єднати, ну, місті, не містечку, місті, можна об'єднати митців для того, щоб продовжувати розмов про те, як в Україні реалізуються історії про неукраїнців які жили на наших землях. Так? Тобто, не, вже не, не тільки українська інтенція почала розширюватися, включаючи і от такі історії. Драматичні історії, трагічні історії, історії, які потребували не одномоментного, а часового через фестиваль осмислення. Дуже важливо, що в 2000 році в Києві було засновано Пінчук арт-центр. Саме як арт-центр. 
не галерея, так, а арт-центр, який має свою місію, візію, який має свою програму, кілька навіть програм, які, у якого є окремі проекти, і який є оцим певним таким містком. Тому я вибрала е, цю фотографію для того, щоб робити легшим перехід світового мистецтва в Україні і України в світове мистецтво. Адже, знову ж таки, цей центр кілька років поспіль, кілька е- 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 сезонів, можна сказати, Венеційської бі- біоналі вивозив митців, забезпечуючи е- е- їхні і твори, і представлення, е- в- знімаючи різні палаци в Венеції. Так? Тому тут важливо зрозуміти, що ця проблема такої безпритульності України у Венеції – Через Пінчук арт-центр певні моменти була ніби стабілізована. Так? Тому країна отримала подібний до інших країн такий статус. Так? Країна, яка спроможна забезпечити і фінансово, і технологічно переміщення культурних цінностей і показ їх там. Ще однією дуже важливою подією, яку не можна оминути, і вона говорить знову ж таки про те, яким чином весь час ніби збільшувався простір. Так? Було перетворення арсеналу, який досить довгий час стояв занедбаною такою, майже руїною, напівруїною, в мистецький простір, в мистецький арсенал. Це дійсно нова інституція, яка показала, що в Україні є простір, є можливість робити гігантські проекти, робити проекти надзвичайно великого рівня, охоплюючи теми, які ніде інше, як в мистецькому арсеналі, представити неможливо. Тобто лише там можна зробити велетенські проекти. І свого досвіду участі в деяких проектах скажу, що навіть охопити частину арсеналу, освоївши цей простір і заповнивши його контентом, візуальним, вже знову ж таки візуальним, є дуже складно. І це ще один момент того, що в Україні почали з'являтися куратори. З'явилась нова абсолютно якби, одиниця художнього процесу. Куратор, який може освоїти будь-який простір, простір будь-якої складності, представивши цілісну таку чи таку концепцію. Ем, одним з таких кураторів, це ім'я треба назвати, звісно, є Павло Гудімов, е, не чужа людина у Львові і для Львова, і для львовського простору, е, який е, підхопив ідею і малих галерей, так, галерей невеликого розміру, е, і можливості робити разом з кураторами отакі велетенські проекти, е, в, охоплюючи і український дім, і мистецький е, арсенал. Цікаво, що саме Павло Гудімов у Львові в цьому році, теж не можу це не сказати, реалізував свою давню мрію ще з того часу, оскільки це підвал ця галерея, яку я показую, київська. Так от, реалізував ідею галереї е, квартири, галереї помешкання. Це новий е, ну, такий етап взагалі також в галерейній справі е, України, в розумінні того, яким чином там можуть е, реалізуватись візуальні проекти. Цікаво, що 2010 року, цього трагічного року там для України, пов'язаного з одним ім'ям, яке я не буду називати, у Донецьку з'явилась також дуже цікава ініціатива – платформа культурних ініціатив «Ізоляція». Таким чином Донецьк теж ніби став ще одним містом, на якому почала працювати ідея оцього нового бачення проблеми, проблемності. Тому що ізоляція, ви зараз говорили про проблематизацію мистецтва, про те, що мистецтво має висвітлювати певні соціальні 
а, хвороби навіть, я б сказала. А, і тому я вибрала от такий слайд, от так, таке фото, яке показує, що місцева проблема, проблема шахтарів була для них дуже важлива. На жаль, ми знаємо, якою є доля а, ізоляції після 2014 року. Вона змушена була переїхати в Київ. А там зараз катівня. Це теж, я думаю, ви знаєте. Ем, цікаво, що в 2012 році у Харкові засновано е, центр, який носить назву е, Єрмілова, е, художника Харківського, художника, якого теж витягали з небуття зусиллями і цього центру, і кількох видавництв, і великих виставок, і значення його в історії не лише авангарду, а й взагалі в історії українського мистецтва. Харський, Харківський центр мав на меті відтягнути увагу Київ, Львів, Одеса, та відтягнути її на схід, відтягнути її і до мистецтва Слобожанщини, давши от такий теж нестандартний великий простір. Він працює, на щастя, і донині, і дуже багато цікавих проєктів, місцевих проєктів було реалізовано в цьому такому теж просторі, в якому перетворено деструкцію в нову структуру, як так це сформувала. Ну і тепер ми підходимо да, до моменту деструкції, яка теж, мені здається, мала наслідком осмислення кількох важливих тем для того, що ми бачимо, тому що візуальне, мистецтво як візуальне стосується того, що ми бачимо, як ми бачимо і як ми до цього ставимося. Зрозуміло, що це була е, подія, яка збурила пів світу, е, е, яка, напевно, не залишила е, байдужим нікого. Е, хоча ми бачили, так як на початку 90-х, як тільки-тільки почалась незалежність, е, відбувалась, відбувався демонтаж іншого пам'ятника е, Леніну, так, і ніяких подібних ексцесів не було. Але тут е, те, що е, пам'ятник, який стої, стояв на, е, навпроти Бесарабки на початку бульвару Тараса Шевченка, отак розтрощили, е, е, мав наслідком якісь інше масштабування. Так? Тобто це таке варварське, скажу це слово, насильницьке розтрощення арт-об'єкту е, мало наслідком нову хвилю, е, яку назвали Ленінопадом. І це, е, цю хвилю можна було спостерігати буквально в усіх соцмережах. Це дуже важливий момент, тому що, як ми знаємо, Революція Гідності була ще відображена у соцмережах дуже сильно. Так? Соцмережі ставали одним із е, таких місць, я б сказала, так? де розгортався дискурс цієї Революції Гідності і того, яким чином можна до неї було долучатися. Це теж має стосунок до візуального оскільки це розгорталось на екранах. Так от, всі ці карти, поява так, образів руйнування, скидання, демонтажу, було все дуже по-різному, пам'ятників Ленінів по всій Україні, от карту цю я витягнула, створило ще один прецедент розуміння того, що візуальний спадок ХХ століття, пов'язаний з планом монументальної пропаганди, затвердженої Леніним і впроваджуваним в радянській Україні, так, добіг кінця, що вже стихійно, не стихійно, так чи так, а а е, 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 з тіла, е, символічного тіла цього українського простору пам'ятники Леніна зникають. Вони зникали масово. Це не так, як відбувалось на початку 90-х, коли вони також зникали, але не з усієї мапи України. 
Тут вся мапа України практично, хоч ви бачите, як і Крим, і Схід, так, все ж таки, ну, якби покриті цими точками не з тією частотністю. І теж прикметно, що пам'ятник Леніну у Харкові, найбіль... на найбільшій площі Європи, так, був демонтований у те, що такий спосіб якби, народного волевиявлення аж в кінці вересня 2014 року. Так? Тобто зрозуміло, що ця хвиля, вибухова хвиля, поки вона дійшла до Харкова, пройшов практично майже рік. З іншого боку, це дійсно реальне фото 2021 року. 21-го. Кількість пам'ятників Леніну, його погруть, які не мають в прямому сенсі не мають ніякої художньої вартості. Вони дуже часто гіпсові, вони дуже часто просто стандартна відливка, там бовван, треба сказати це слово. Вони до сих пір розкидані по таким ДК, так, будинкам культури, по якимось ничкам, по якимось підприємствам. І валяються вони, тобто вони вже не стоять, вони вже не символізують міць і утвердження. Інколи біля пам'яток мистецтва теж 20 століття, які мають художню вартість, як, наприклад, цей вітраж. Так? Тому що процес декомунізації запустив, звісно, і хвилю законотворчості, яка була пов'язана з законом про декомунізацію, яка привела і до от таких наслідків. Так, як ви знаєте, цей пам'ятник, пам'ятник, який допоміг Борису Возницькому відкрити Олеський замок, пам'ятник видатного скульптора, який продовжує роботу, якого продовжують існувати у Львові, це пам'ятник Федорову. Федоровичу. Так от, місцева спільнота вирішила зняти обшивку, залишивши тільки оцей остов. Цей пам'ятник був в Радянському Союзі піднесений на всі можливі висоти, не лише тому, що якби, продовжував справу Конармії Бабеля. Він же був присвячений, власне, цьому походу так, першої кінної а й е, тому, що там була використана е, дуже новаторська е, технологія е, і обшивки, і оцього острову, і того, яким чином скріпили, яким чином, ну, якби воно не падало, грубо кажучи, технологія, е, яка, як ви бачите, витримала і от таке варварське да, забирання цієї обшивки, власне, художнього образу, як такого, і здавання його, ну, куди? В продаж, так, у вільний продаж. Тому що це метал виявився е, важливішим для місцевої спільноти, ніж оцей образ. Е, чи е, хлопці і чоловіки, які займалися таким руйнуванням, мали негативне ставлення до бівців першої кінної, які, наприклад, ми знаємо, різали картини у замках. Вони про це, я думаю, ці чоловіки 15-17 року, 2015-17, про це не думали. Вони не думали і не читали ні Бабеля, ні е, хто така була перша кінна, і що будьонівці робили там, в тому Шолеському замку. Е, тому, е, е, як ми бачимо, е, образ залишився. Це дуже сильний образ і зараз. Я сподіваюся, що хтось із вас стояв біля оцієї деконструкторської, як би сказати, деконструкторської сили, яка є у цього образу, залишається у цьому образі. Але встиг-встиг, я хочу показати інший пам'ятник. 
біля якого також зрозуміло відбувалося дуже багато подій. Це фрагмент пам'ятника Щорсу, який стоїть на бульварі Тараса Шевченка, який був побудований і архітекторами, і скульпторами під главенством Михайла Лисенка після Другої світової війни і залишався більше ніж півстоліття найкращим кінним монументом. І про це знали всі скульптори України, зокрема і Борисенко, який будував пам'ятник першої кінної, який з Лисенком разом працював у художньому інституті. Так от, рятуванням цього пам'ятника Щорсу зайнялись художники, тому що варвари так само в якийсь момент відпиляли ногу цьому коню. І художники, це була анонімна група, але я хочу сказати, що серед них був і внук Валентина Борисенка, Назар Білик. Тихо, спокійно, відляли в гіпсі цей неіснуючи відпилену ногу і перев'язали її жовто-блакитною стрічкою. Вони випустили маніфест, вони розповіли, що це їх свідомий жест. Вони відповіли на це от таким гіпсовим, я не дарма показала вам гіпсового Леніна, а це просто гіпсова нога. Але виготовлена вона була з урахуванням обмірів і фотографій, сотень фотографій цього пам'ятника і цієї ноги. Тому що за ці 50 з лишнім років цей пам'ятник був обфотографований як видатний кінний, Монумент українського мистецтва. Саме коня, а не щорса. Тут важливий оцей момент, так? що ми зі щорса переходимо на жанр. Цей жанр, який художники розуміють, що його треба зберегти. І він до сих пір стоїть, стрічечку змінюють. Вона є, вона змінюється, знову ж таки, анонімно. Ще один монумент, який теж пов'язаний з цими ж подіями, це монумент на Саурмогилі. Саурмогилі, яка стала от таким жестом, навіть не те, що відчаю, а таким унаучненням того, що таке російсько-українська війна. Що таке монумент, радянський монумент, присвячений війні Другій світовій, яким чином він буде зруйнований, вже зруйнований в російсько-українській війні. Це ще одне свідчення. Декомунізація, війна, вони пов'язані з руйнуванням образу. І інколи це варварство, а інколи це бої, повторення боїв, повторення майже того, що було в Другій світовій. Цей монумент зараз ніби не належить Україні. Так? Він знаходиться в місці, яке не підконтрольне українському уряду, українській державі. І знаходиться він от в такому стані. Ці псевдореспубліки не змогли його відбудувати. І, я думаю, не будуть його відбудовувати. Він так і залишається пам'ятником тому, що відбулося в російсько-українській війні. І продовжує відбуватися. Таким чином ми переходимо ще до одної ідеї. Так? Ця ідея пов'язана з заснуванням нових музеїв. Не лише з руйнуванням пам'яток, пам'ятників, пам'яті і заснуванням музеїв. Одним із таких великих ініціатив, які я вважаю, є музей, музей сучасного українського мистецтва Корсаків у місті Луцк, який побудовано в місті, місті, не місті, яке нібито не має інституційної пам'яті про сучасне мистецтво. 
Однак те, як працює цей музей, як він випускає книжки, буклети, проводить виставки, освоює нові і нові площі, говорить про те, що момент руйнування він знаходиться в колишніх цехах. Так? Тобто це теж ніби не пристосоване місце для сучасного мистецтва. Однак те, яким чином там попрацювали дизайнери, яким чином створена там експозиція, і вона постійно ніби достворюється, перестворюється, говорить про те, що музей сучасного мистецтва може бути і в несподіваному обласному центрі. Тобто Луцк, далекий Луцк, Волинь. І він може бути дуже динамічним. Так само, як може бути дуже динамічним поняття парк. Парк, в якому з часів, знову ж таки, імперських завжди були скульптурні монументи. Тільки ці скульптурні монументи, вони завжди були присвячені якомусь герою. Ви згадаєте парки Львова і також. Та, згадаєте, що там завжди хотіли поставити пам'ятник якомусь герою, ну, чи героїні, рідше героїні. Так от, перший публічний парк сучасної скульптури е, говорить про інше. Говорить про те, що парком може бути простір, це не обов'язково можуть бути дерева. Так, це не обов'язково буде, має бути масив дерев. Не парк в класичному розумінні, пейзажний або регулярний, а сам простір, в якому розміщені об'єкти, і об'єкти, як правило, які не мають стосунку до, знову ж таки, пам'ятника. Це просто об'єкти, на які можна дивитись, щось розуміючи про цей простір. Це об'єкти сучасних скульпторів, які там з'являються і з'являються, він не є закінченим. Оця ідея так, нових інституцій, нових місць, які можуть трансформуватися, вона також в цьому парку присутня. І е, е, спілкування з цими об'єктами і з простором є новою і мускульною ідеєю. Там по-іншому ходять, так? там по-іншому їх сприймають у відношенні не стільки до паркового мистецтва, як мистецтва е, клумб, е, і алей, е, і груп дерев, а оцього всього велетенського простору, зокрема і неба, зокрема і різних сезонів, які видозмінюють цю скульптуру. Це нова ідея для України, і я думаю, за нею також майбутнє. Я за те, щоб таких парків було більше, і щоб людина, знаходячись там, по-іншому розуміла можливості скульптури. Так, не, не, не лише коня, так, але і взагалі можливості скульптури і нових матеріалів. Так само, як я за те, щоб з'являлись музеї модернізму. Чому так важлива поява музею модернізму у Львові? Тому що для дуже багатьох людей, ну, для яких теоретизування з приводу, що таке модернізм, наскільки модернізм пов'язаний з локальним контекстом, наскільки модернізм був частиною радянського проєкту, для дуже багатьох глядачів взагалі розуміння, що в підрадянські часи був модернізм в Україні, він існував, не маючи публічного простору. Це дуже важливе, взагалі це відкриття. Так, таке, що у нас були такі художники, які працювали поза рамцями радянського соцреалізму і взагалі радянського. Тому музей модернізму, якими б критичними інвективами про нього не говорили, дуже важливий, як оцей прецедент. Не сучасного мистецтва, так? а ставлення до ХХ століття, яке так чи інакше, а саме ХХ століття дало основний масив українського мистецтва. Не середньовіччя, не ренесанс, а ХХ століття дало неймовірну кількість об'єктів мистецтва. І виокремити з них так, те, що можна назвати модерном, 
прирівнявши його там, до європейського спадку модернізму, чи протиставивши, так, чи е, запустивши дискусію, чи може в модерні бути, наприклад, кераміка, так, чи кераміка може бути модерністичною. От, це дуже важливий прецедент. Я вважаю, що це теж один із наслідків декомунізації, закону про декомунізацію. Тому що це оце розділення, хто був радянським, хто був українським. Так? Не, не лише український в народному мистецтві, а і в повноцінному, е, сучасному, тогочасному мистецтві. Оцей прецедент стався, він є. Це також ці 30 років відбулося. Я не можу оминути те, що з'явився Український культурний фонд, який по-іншому став розподіляти кошти на культурні проекти, який по-іншому став співпрацювати з оцими всіма можливостями, спроможностями велетенської спільноти, яка подає свої проекти і через це спілкується з експертами. Це теж дуже важливий момент утвердження інших процедур. Коли я говорила, що в 2001 році стався скандал з процедурами посилу українців на Венеційську бієналі, от коли позитивний наслідок тих скандалів, тим, як появився Український культурний фонд, як були прописані процедури, як українці почали е, ці процедури виконувати, яким чином почали, почалися процеси розуміння своєї важливості е, та, цього інституалізації своїх проєктів. Ну і скандал з Українським культурним фондом, з переобранням так, е, з його голови, це також оцей віддалений такий, да, луна від усіх процедурних моментів. Я сподіваюся, що ми пройдемо цей період і все ж таки будуть випрацювані процедури спільноти, громадськості, публічності, звітності, відкритості, які дадуть можливість удосконалити і розгорнути по-іншому все, що стосується проектного вміння проєктувати так, проекти і їх подавати. Дуже важливим, як на мій погляд, є утвердження і цієї нової премії. Премії, яка в 2019 році вперше була, ми вперше нагороджували, і про значення якої я сподіваюся розповісти в третій частині е, своєї презентації. Е, чому саме жінка? Чому саме жіноче мистецтво? Чи взагалі жінки, мистецтво жінок е, відрізняється від чоловіків? Чи взагалі треба так розрізняти? Є жіноче мистецтво, є чоловіче. Чому? Це важливий момент і для України зараз. Оскільки я трошечки затягнула з інституційними речами, навколо яких все ж таки так, оці кущі проєктів з'являлися, я хочу дуже швидко, швидше значно, показати проєкти, які мені здається, також всередині яких відбувалося перетворення самої мови про те, що ми говоримо, як ми говоримо і навіщо ми говоримо з ображеннями. Фонд Мазуха представив проєкт «Мистецтво в космосі» в 93-му році. І це стало першим представленням України за кордоном. Та ж сама Марта Кузьма так, повезла його в Бразилію. Я витягнула цю картинку тільки для того, щоб ви зрозуміли, що, на що ми дивимося за головою цього космонавта? Що ми там бачимо? Ми бачимо там прапор Російської Федерації. І тоді це сприймалось в українському проєкті абсолютно нормально, тому що це станція Мир. А станція Мир 
так само, як і ці двоє космонавтів, були по, е, вислані Російською Федерацією, так? послані туди, фінансовані і так далі. І так далі. Тому український проект цілком сприймався лояльно і в контексті всіх сподівань на те, що Росія стане демократичною, що Росія так, буде просто нашою нормальною сусідкою, що в Росію треба вкладати гроші тому ж таки Джорджу Соросу. Значно більше, ніж він вкладав в Україну, сподіваючись на ці позитивні перетворення. От вам, будь ласка, да, оця, цей шматочок також нашої історії, з чим ми увійшли в 90-ті в художньому сенсі. А також не можна не сказати про те, що у Севастополі відбувався цей проект Арсена Савадова і Георгія Сенченка «Голоси любові». У Севастополі, який з одного боку да, от сприймався цілком в просторі цієї любові і цього епатажу. Тому що це все знімалося на е, кораблі. І тут вперше з'явилася ідея чоловічого як жіночого. Вперше, так, оця поставлена була е, е, проблема – чи чоловічим може бути жіночим, а жіночим може стати чоловічим. От в такому епатажному, звісно, виразі, який продовжився в знаменитій серії Арсена Савата «Донбас шоколад», де не стільки уже моряк, адже в попередньому відео були моряки, а тут це були люди, які працюють в шахті і вдягнуті в пачки, а тоді оці пачки балетні сприймалися тільки в контексті Лебединого озера Чайковського. Так? Оцієї заставки, яка завжди свідчила про кінець, так? що відбувається ну, як, як фіналізація чогось, фіналізація режиму, скажімо так. І оцей Донбас шоколад тоді вже Савадовим Да, от він, ну, якби, це був таким великим сигналом, що там відбудеться фіналізація, да? там відбудеться якийсь фінал, зокрема, і в тому, як зміниться чоловіче з жіночим. Дуже важливою була відеоінсталяція Олександра Ройбурда. Настільки важливою, що її закупило, і це безпрецедентна була тоді річ, музей МОМА, так, музей сучасного мистецтва, мистецтва Нью-Йоркський. Він закупив не картину, а закупив цю відеоінсталяцію. Чому? Тому що Ройтбурд тут якби зв'язав ідею і фільму Ейзенштейна, так, і сучасної Одеси. От він весь цей 20-те століття, от вона візуалізація. Коли не лише картина, так, а й відеоінсталяція Новий жанр, новий жанр може е, е, якби, е, показувати сучасну, проблему сучасної України. Ця відеоінсталяція демонструвалася на тій же Венеційській бієналі 2001 року, як окремий проєкт. Окремий. І вона ж показала Ройтбурту, е, що потрібно повертатись в Україну, що потрібно з Нью-Йорка, де він сподівався жити, повернутися в Україну. Цей сюжет я ще розкажу окремо. А зараз ми все роки дивимося проекти. Проект ще одного великого фотографа. Розумієте, як там не, не так живопис, як інші типи візуалізації дійсності починають входити в простір українського сучасного мистецтва. Шокуючий «Донбас шоколад» був епатажним. Так? Відеоінсталяція була відкриттям ніби нового простору, де суміщались часи. А у Бориса Михайлова історія хвороби та показала життя бомжів. Цей проєкт розкрив ніби інший життєвий пласт з е, е, скандальною антиестетикою, яка дуже швидко стала просто естетикою. Так? Тому що це був новий погляд на те, як можна документувати дійсність. 
Сергій Братков в фотозерії «Дітки» продовжив цю лінію. Тому що ці дітки – це дійсно діти, які бавляться. Ну, зокрема, як і ця дівчинка. Але ж ми розуміємо, що це на грані лоліти, що це на грані німфетки, що це образ, в якому є порнографія дитинства. Це також зовсім інше розуміння, ставлення до того, що нас оточує, що є і до чого ніколи українське мистецтво раніше не торкалося, тому що це були теми табу. І цього, звісно, не було, ну, як би сказати, в очах суспільства. Так? А тут ніби вставили інші очі, які показали, що можна реагувати на те, що раніше було поза межами свідомості художньої. Так? От в нову свідомість була вкинута так провокативна ідея от такого ставлення до дійсності, от такої, такої фіксації дійсності, так? от такого розуміння дійсності. Так само, як і розуміння в цей же період приблизно. А що нам робити з нашими руїнами? Що нам робити з нашим спадком? Що робити з тим, що Україна вся покрита руїнами? Це зараз в Фейсбукові може бути абсолютно спокійно стої, сторінка руїни України, і туди сотнями кидаються фотографії, сотнями їдеться до цих руїн, вони фотографуються, і там вони лайкаються, якось осмисляються чи ні. А тут, на початку 21 століття, та Віктор Ющенко, так, він почав відбудовувати батури. Так, він почав брати гроші, зокрема, і у тих, кого ми називаємо олігархами, для того, щоб цей закинутий шедевр е, Камерона е, е, був приведений до стану Ну, музейного, цілком музейного, щоб він був добудований, щоб він перетворився у палац. Яким же чином цей палац співвідноситься з тим, так, як там жили в XVIII столітті і той же Розумовський? Діло десяте. Факт той, що оце зусилля, так, оце мускульне, фінансове, емоційне зусилля, руїни мають бути відреставровані. Почалося теж на початку 21 століття. Так само, як почалась теж несподівана річ – поява салонів. Салонне мистецтво в мистецтвознавстві завжди вважалось фі, фу, фе, не хочемо. Це, нікому не... Це буржуазне мистецтво. Салонне мистецтво є буржуазне мистецтво. І Вся там, знову ж таки, радянська критика була спрямована проти нього. Навіть ще до радянська критика. Максиміліан Волошин, коли його посилав у Париж Олександр Біноа, також писав статті, наскільки йому огидний салон паризький. Тобто це дуже давня традиція. І раптом великий скульптурний салон в українському домі. Якщо ви введете це в Google, ви не побачите багато фотографій. Їх немає, його ще навіть не фотографували. Так багато. І цих фотографій, ну, взагалі якось, ну, я не пам'ятаю, чи був тоді навіть каталог зроблений для цього салону. Сама можливість перетворити радянський простір, це радянський простір українського дому, це простір музею Леніна створити його в скульптурний салон, щоб скульптори могли принести свої такі, такі і от такі роботи, так? і щоб туди могли приходити ну, і колишні там, президенти, і тоді сущі президенти, вони там також були. Це було дуже новаторське. Це означало, що Україна, зокрема і через скульптуру, повертається до поняття буржуазне. Це от та, один такий маленький поворот. Буржуазне перестало мислитись як негативне. І скульптори, які працюють в різних формах, зокрема, буржуазного мистецтва, цілком спокійно змогли виставлятися. 
Треба сказати, що там безпрецедентно багато було, була і історична ретроспектива. Я не знайшла фотографії, але Пінзель вперше був вивезений в Київ саме на цей скульптурний салон. Так само, як і деякі скіфські баби з тоді ще Дніпропетровська, Дніпропетровського музею імені Яворницького, також були перевезені і вперше там представлені. Так? Тобто це от був і такий рух, не тільки буржуазний, як сучасний, та, а й от в минулому також подивимося, що ж у нас там було. Звісно, що це також не могло не втілитися і в мистецькому арсеналі. В 2009 році там пройшла велетенська виставка, більша навіть, ніж та, яка була в Українському домі, в якій, як ви бачите, да, от були вже деякі об'єкти, виставлені не тільки в інтер'єрах, а й в поруч да, з самим музеєм, на таких, як би сказати, відкритих площадках, да, над тим, щоб скульптура помірялася з простором навколишнім. Тобто до парку 30-20 треба було дійти. І оце один із тих проєктів, який підготував рух да, від виходу на простір. І от вам, будь ласка, той же Микола Малишко, які речі він вже тоді представив, та речі, які цілком по такій сугестії могли ну, посперечатися з простором і на фоні неба виступати дуже такою, такою цікавою візуалізацією ідей, які ще треба було декодувати. Це не буржуазні ідеї. Їх треба було декодувати. До них треба був уже коментар самого художника. З ними мали попрацювати ті, хто займається інтерпретацією. Да, мистецтвознавці, арт-критики повинні були додати оцього інтерпретаційного дискурсу нового. З цим пов'язано і вивезення пінзеля в Бувр. Воно не обійшлось без скандалу, як ви пам'ятаєте, так? святого Ануфія в селі рукоми ж не віддали місцеві жителі, сказали, не хочемо, наш святий Лувр, не Лувр, він залишиться у нас, все. І це теж було дуже цікаво, тому що це говорило, що держава не все може забрати. Так? Держава не все може експроприювати, навіть щоб представити в одному з головних музеїв світу. Але дуже цікаво, що те, що було представлено там у Луврі, те, що було вивезено, і те, що подавалося як такий безпрецедентний успіх, як бачите, ну, я вже навіть тут не стала фотографію тягнути, як це було представлено. Ну, у Луврі це був один з проєктів. Це не був проєкт, до якого була прикована вся увага. Це не був центральний проєкт. Це був один з багатьох проєктів, який в цьому велетенському комплексі в одній там із капличок був представлений. То стало зрозуміло, що з нашого боку ми нарешті наше, там, напевне, найдорожче, що є в, з точки зору скульптури, показали в Луврі, от яке досягнення. Але з тієї перспективи, ну, привезли ще одного цікавого автора. Дивились тут, пішли далі дивимося. Розумієте? Це також дуже цікаво, що те, що, ну, якби оце масштабування нашого, та і у цієї музейної скарбниці, того, що музеї, великі музеї, володіють велетенською кількістю артефактів. І наші артефакти так, це тільки якась частинка, якісь додано до того, що там уже було зроблено. З іншого боку, неможливо не сказати про те, яким чином революція гідності спонукала художників осмислювати е, цей досвід. Один із найвідоміших проєктів – це, звісно, «Стіна гідності» Матвія Вайсберга, який він спробував е, поєднати класичне мистецтво. Там є ремінісценції, зокрема, і на твори Давида, революційні твори, присвячені революційній ситуації французькій кінця XVIII століття, і буквально прямі 
ну, якби, переживання, відчуття того, що творилося на Майдані Незалежності, що творилося на вулиці Грушевського, як там з'явився раптом так, музикант, який трубив, да, який в певний момент ніби задавав тон, оцей високий тон тому, що відбувалося. Стіна була ніби кадрами і залишається цей проект. Є він так само, зараз, здається, теж десь він поїхав в якусь експозицію в якомусь із міст України. Так от, вона була ніби оцими кадрами, да, ніби скріншотами, тільки показаними художником, знятими художником, тільки показані через живопис. І кожен відчував, так, що з екрана комп'ютерів, смартфонів, ми знаємо, що Майдан ну, фотографувався, знімався, фільмувався, стрімувався постійно. Так? Тобто це була подія, яку дивилися, яка весь час була під наглядом цього технічного ока також. Але технічне око може бути перетворене і в живопис. Так? Тобто технічне, не відеоінсталяція, так? а технічне зображення, яке ми бачимо на екрані, на моніторі, може стати частиною живописного проєкту. Ще один теж дуже цікавий проєкт, який був безпосереднім таким відголоском, так? відповіддю на Майдан, це був проєкт, присвячений Тарасу Шевченку. Тому що, як ви пам'ятаєте, в 2014 році було 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка. І от проєкт Петра Бевзи і Миколи Журавля «Ми просто йшли». Так? Тобто це стрічка із е, 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 поезії Тараса Григоровича. Був показаний в атріумі, от в цьому новому просторі, так? перебудованим. Це був перший проєкт де була зроблена оця ніби тріумфальна арка. Так, те, що в центрі стояло, це тріумфальна арка, всередині якої написані імена е, всіх погиб, загиблих на Майдані, імена зафіксовані Героїв Небесної Сотні. Так, тобто от він цей тріумф, і ти, ми пам'ятаємо, чому вони йшли, так, ми пам'ятаємо, чому вони рухалися, і оця тріумфальна арка, крізь яку кожен в цьому проєкті міг також пройти. Ніби себе з оточенням, так, із цими іменами якось поєднати в вічності. Його дуже швидко повезли в Український інститут Америки в Нью-Йорк. І він в 2014 році в іншому просторі трансформований, але також був показаний там. Тобто цей такий меседж проходу е, і через творчість Шевченка, який ніби був на Майдані також серед е, всіх, з, з усіма. От. І в той же час це перетворення в тріумфальну арку. Дивно, правда? Такий контраст. Але це правда, цей проект був дуже важливий. Кодекс Межигір'я в Національному художньому музеї представив те, що Янукович залишив, залишив Межигір'я. Той же Олександр Ройберт разом з Алісою Лушкіною вирішили показати ту жахливу жлобу естетику. Так, показати, що виродилось ну, радянське. Зокрема, і в подарунках. Це ж були подарунки йому. Це те, що йому дарували, це те, як його зображали. Та оце <кій> радянське як жлобство, радянське як Шонка Стайл, те, що ми потім називаємо. Радянське як те, ну, що вже жахає, що і є антиестетикою. Це був дуже важливий наслідок ну, якби розуміння, що залишається від людини, яка захотіла стати диктатором. І майже стик-стик наступного року в тому ж художньому музеї був проведений ще один дуже важливий проєкт. Був показаний спецфонд. Тобто те, що було роками, десятиліттями заховане в запасниках музею. Те, що мали спалити. 
те, що мали знищити. Це спецфонд, який відібрано у модерністів 20-х, 30-х років. Їх саме знищено, це все намотано на вали. І тільки дивом, ну, чи хитростями такої людини, як Дмитро Горбачов, та, який це все тихенько приховав і не дав знищити, це все дійшло до нас. І це було ще одне відкриття. От він, да? от, от він модернізм, от його можна було, на нього можна було подивитись. Він виявляється, цей модернізм лежить в спецфондах. Це, це крок, який потім дав можливість зробити й музей модернізму у Львові. Вперше це було показано, що у нас забрали, яку естетику, яких художників, які імена у нас забрали, вилучили з нашого публічного е, простору, з того, на що ми маємо право дивитися. Дуже важливим моментом, дуже важливим проєктом були тіні забутих предків у мистецькому арсеналі. Одним із кураторів був той же Павло Гудімов. Тут ви бачите інсталяцію Антона Логова. Оця хата-гаражда, яка ніби да, зірвана зсередині. Це проєкт, який дозволив осмислити не лише фільм, Сергія Параджанова і показати дуже багато моментів, пов'язаних з його створенням, з тим, що це було, чому це залишається одним із найважливіших фільмів взагалі українських за весь час створення. А і показати, яким чином сучасні художники можуть осмислювати. Так? Тобто, яким чином сучасним художникам важлива вся ця ніби давно проминула історія. Так само модернізму українському, тому що це модерністичний фільм. І яким чином він надихає на от такі об'єкти. Не можу не сказати про цю ситуацію, про те, що банк, Градобанк збирав досить довгий час, купляв, накопичував картини сучасних українських художників. Він ніби ну, якби обмінював та, їх на можливість потім створити такий депозит банку. І коли банк збанкрутував, що робити з цими творами? Їх передали в Національний художній музей і почався дуже-дуже довгий, дуже довгий суд, дуже складний суд, який все одно визначив, що вони мають стати частиною колекції для публічного користання. Адже Градобанк це не публічне користання, так? це приватне користання практично. А тут виходить, що ці закуплені твори та, стали депозитом, який все одно залишається загальнонаціональним. От що важливо. Тобто ця історія з вивезенням фресок Бруно Шульца не пройшла дарма. Тому що тепер стало зрозуміло, як можна судитися, так? як можна аргументувати, яким чином щось, що стало приватним, можна повернути в загальнопублічний контекст. Скандал, так, з, е, повна поляризація думок з тим, яким чином був перебудований театр на Подолі. Велетенський скандал. Які, в якій були, знову ж таки, і за рахунок соцмереж, і за рахунок медіа, які підняли проблему. У Києві немає історичного центру, отже, отака, таке вторгнення, буквально вторгнення сучасної естетики так, в е, 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 якийсь окремий ландшафт. Так, історичний ландшафт, не історичну зону, а в історичну ландшафт. Що це таке? Як до цього ставитись? Як може існувати хайпова архітектура? Архітектура, яка спеціально ну, якби підтягує оцю технологію з одного боку вау-ефекту, з другого боку хайпового ефекту, архітектура, про яку будуть висловлюватись з надмірною експресією, яка залучає да, до, до розмови і про рельєф, і про театр, і про естетику, і про художні бюро, і про рейдеринг, і, про, і так далі, і так далі. Все нові, нові відкриває ці теми. Е, 
До, і до сих пір, хоча зрозуміло, що так довго хайп не може продовжуватись, але всіх, хто ходить по Андріївському звозу, хто ну, якби, розуміється, чи для кого естетика звичайного міщанського житла кінця 19 століття є цінністю, так? А це ж естетика, ну, якби імперського простору, загального імперського простору. Це естетика того, що, ну, якби будувалось без, скоріше, авторської цієї нотки. Яким чином і чим вона може бути замінена? І чи потрібно її замінювати? Великою мірою це розмова про протидію е, сучасної архітектури в її, наприклад, трендах любові до чорного кольору, так, якого ну, в архітектурі взагалі е, нашій українській не було чорного кольору в архітектурі, а тут він принесений. І е, е, оцього імперського спадку, за яким стоїть пам'ять дуже багатьох поколінь. І ця пам'ять про життя, так? і ця пам'ять з ностальгійними нотами. Тобто сучасне і ностальгійне. Ну, якщо так можна і сказати. Цей проект от про це. Дуже важливим проектом, як на мене, стали реекспозиції. Зокрема, не можу не сказати про експозицію мистецтва 19-20 століття у Палаці Лозинських. Я сама її відвідала, пройшла, сподіваюся, ви були там. І е, вона поставила інше питання. Питання не лише того, що куратор має право робити експозицію, та, має право замінити роботи, має право показати роботи, які були у фондах, знову ж таки, які ніколи не виходили, згрупувавши їх по-іншому. Вона ще й показала таку просту проблему. Куратор має право, чи там кілька кураторів, де пояснення? Де пояснення, чому в цьому залі ми бачимо таке поєднання, чому присвячений цей зал, де вербалізація да, цього наміру, де вербалізація цієї думки. Тому що не кожен, хто втрапляє в ці зали, навіть з мистецтвознавчою підготовкою, може зрозуміти логіку. Це дуже важливий момент, да, оця логіка експозиції ефектних експозицій. Але, будь ласка, поясніть цю логіку. От. І тут, ну, якби це вже проблема не, не стільки експозиції, скільки її супроводу вербального. Е, так само геніальна реекспозиція другого поверху в Одеському художньому музеї, на яку просто поклав життя, залишки життя Олександр Ройбур, це його такий Ну, якби предсмертний подарунок місту і музею. Вона так само е, поставила це питання. Є геніальний художник. Так? Він же і директор, він же і куратор, він же і витворює оцю об'ємну експозицію, як якийсь такий своєрідний колаж. Колаж зображень, так? Який, в якому, який дуже цікавий. Надзвичайно цікавий. Але щоб розібратись в цьому колажі зображень, да, має бути ну, записані е, е, якісь тексти оприлюдні, має бути якийсь аудіогід. Тому що тут якби, вивернуто все з точки зору цього іншого художнього висловлювання. Реекспозиція музеїв надзвичайно важлива, як відійти від радянського е, хронологічного да, іменного оцього принципу. Відійти. Але прийти до чого? Знову ж таки, на це треба дивитись, як на певний етап при експозиції почалися. Я за те, щоб вони були в кожному обласному художньому музею. Такі, такі, такі які завгодно. А вже потім можна дивитися, наскільки тут суб'єктивний смак впливає, впливає на вироблення цієї нової концепції, що сталося з українським мистецтвом у ХХ столітті в даному випадку. Не можу не згадати цей проект, який такий важливий для львів'ян, тому що він також пов'язаний з руйнуванням, так, а потім і відтворенням. З одного боку, цього об'єкту не існує. 
як ну, первісний об'єкт, об'єкт створ... ну, який був створений в 60-ті. З іншого боку, син продовжив якби, працювати з спадщиною батька. І відтворив його, тому що вчасно, знову ж таки, дуже добре відфотографовано все було. Тому з одного боку ця, ця ж сама ідея, та нові інвестори, нові будівничі приходять і руйнують, а з іншого боку на місці зруйновано може й постати ну, таке відтворення. Так? Тобто оця ідея, що 21 століття може відтворити. Не лише ногу коня, але й рибки мозаїчні. Може відтворити. Це важливий момент, що це можливо. Як і цей проєкт. Якби не було рибок, я впевнена, що мозаїки на автовокзалі київському, ніхто б не відновлював. Інвестор, приватний інвестор. Саме тому, що він знав, так, що сталося у Львові, пішов на те, щоб дати волонтерам і самому автору. Володимир Мельниченко живий, та? відновити ці мозаїки у новому архітектурному вбранні. І це просто перемога, це віват. Тому що всі, хто приходять в цей вокзал, вони бачать, що це створений якийсь такий простір, в якому є оцей елемент пам'яті, справжнього нового ставлення до пам'яті про ХХ століття в якому було, зрозуміло, не лише радянське. От, трошечки збільшила, щоб ви подивилися, так, яким чином там існують і елементи от Києва 60-х років. Буквально в ці дні розгортається, і це вже така крапочка, очищення, відновлення цієї стіни пам'яті на Байковому кладовищі, яка була залята залята, щоб її не бачили, да, щоб не було цієї візуалізації. Це гігантський, велетенський труд, унікальна стіна рельєфів була просто знищена на очах творців. І це був один із моментів да, цього знищення модерністичних зусиль середини ХХ століття. Тепер вона буде відновлюватися. Таким чином, Да, ставлення до модернізму, до того, що сталося в ХХ столітті, що було знищено, що було створено, значно пожвавлюється. Так? Воно всередині цього процесу руйнації та, відновлюється якимись іншими силами. Силами, які великою мірою не пов'язані з інституціями. Це теж дуже цікаво. Рибки відновлювали не інституція. Так, автовокзал в Києві відновлювала не інституція. Це відновлює не інституція. Інституції важливі, але в оцих проектах важливі якісь інші інтенції. Вже не пов'язані та, з там, фінансуванням, з підтримкою, з проектним менеджментом і так далі. Ну і третя частина – мисткині. Чому мисткині? Тому що у нас не було феміністичної критики. Західний світ – Америка, Європа в кінці ХХ століття переосмислили всю історію мистецтв з точки зору участі в ній жінок. Того, що жінки були або тінню, або маргіналізувалися, або знищувалися, репресувалися, як та ж Алагорська, наприклад, так? або замовчувалися, або їм не давали можливості бути повноцінними. У нас цієї критики не було. У нас цей процес фемінізації відбувся ніби сам собою. Зокрема, в Києві кінця 80-х, початку 90-х років не було цікавішої авторки, як Валерія Трубіна. Вона виїхала з України, але її твори цього періоду, кінця 80-х, початку 90-х, вони е, говорять про те, що на парку Муні, де був сквот своєрідний, так, вона була поряд з Олегом Голосієм прихованим лідером. Лідером всі сказали, да, Голосій, Олег Голосій прихований. А вона була прихованим лідером. Вона була не тільки його подругою, так, а 
ну, от, він то лідер, тому що всі звикли за 20-те століття. Якщо є якесь угруповання, значить, у нього має бути лідер-чоловік. Всі звикли, весь модернізм так побудований. Модернізм є маскулінним. Хоч та, нам треба думати про модернізм, але він мускулінний. І тільки постмодернізм, постмодерн сказав, е, ні-ні-ні-ні, давайте подивимося, а що там думають жінки. І от виявилось, що в нашій історії та ж сама Валерія Трубіна, вона, ну, якби, да, всі розуміли її значення, але їй не могли да, сказати, що вона лідер. Тому що є голосі. Це момент цього переходу, момент да, от, якби цього руху, цього українського трансавангарду в якийсь інший вимір. Але поряд з Трубіною існувала і Яблонська. Тут же, майже на, в тому ж просторі, да, в тому ж старому Києві. Яблонська, яка в 90-ті пережила параліч. Параліч, вона не змогла працювати правою рукою, і вона навчилась працювати лівою рукою. Вона від олії перейшла до пастелі. У неї не було нічого, було тільки оце вікно. Бо вона їздила на возику, вона в крайньому випадку могла там на балкон виїхати. Так? І вона малювала кожен день. І вона винайшла, ну, якби, новий жанр. Він був реалістичний. Це реалізм. Той самий, ну, якби, соцреалізм, в якому, з елементами модернізму, да, в якому вона існувала. Але завдяки хворобі, да, завдяки тому, що в неї почала працювати якась інша образна мова, да, в ній почала працювати, просто тому, що вона змінила руку. От вам, будь ласка, як вона відгукнулася на а, помаранчеву революцію. Бачите, це ж стрічечки помаранчевого Майдану. А от вони, вони у неї також на вікні. А, тобто, це вона, академік, вона вже з усіма німбами, в усіх ну, іпостасях, да, у неї вже все відбулося. Ні. І на, наприкінці оця Метреса, та, оцей такий, ну, як би сказати, символ українського живопису 20-го століття, також один із символів, От, вона ніби змінила мову, чи завдяки хворобі спробувала і іншу техніку, і інше висловлювання. Ніна Денисова, дружина Миколи Малишка, яка теж починала і працювала, у неї були картини цілком реалістичні. І вона на початок 21 століття також повністю змінила мову. Вона почала створювати полотна, виходячи з іншого розуміння, навіщо вони, навіщо живопис в 21 столітті. Що він ще може розповісти, якщо забрати з нього сюжет? Якщо забрати з нього людину, якщо забрати з нього оповідь, наратив, про що він ще може казати. Ніна Денисова працює до сих пір. Хоча вона закінчувала художній інститут на початку 60-х. Розумієте, яка довге творче життя, так? яка довга протяжність ну, роздумування, навіщо зображати. Так само, як Олена Педувалова яка вчилася ще в художньому інституті, яка готувалась до вступу в цей художній інститут, зокрема, і з Віктором Зарецьким, так працюючи. Тобто вся ця традиція класичного, академічного малювання, в ній є. І подивіться, що вона перетворює, як вона починає працювати з кольором, як вона починає, починає працювати з фігуративом, як вона балансує на межі фігуративного і абстрактного, і як це лягає, зокрема, уже в книгу, в книгу Тараса Прохаська. Яким чином живопис перетворюється і ще й візуальний конструкт книги окремої, так? яким чином вона київська художниця і е, франківський чи станіславовський е, письменник Тарас Прохасько знаходять так, єдиний оцей якийсь спосіб розповідати 
зокрема, і про таємну вечерю. Ви ж бачите, що це так, використана таємна вечеря, конструкція. <кхем> Влада Ралко, художниця, яка взагалі всю свою ну, якби, технологію зображення взяла у тому, щоб робити очам боляче. Дивлячись на її роботи, ми фізично в очах, принаймні я, відчуваю біль, тому що дивитися дуже боляче і на її рожевий, і на її червоний, і на її потьоки, і на її шматки е, тіла, і на її розчленування, і на введення в, е, в зображення якихось елементів наїву і божевілля. Да? От все це розповідає жінка. Інколи навіть дивно, так? Чому вона про це розповідає? Але ж ми потім всі згадуємо, що всі жінки на кухні рубають шматки м'яса, ріжуть шматки тварин і так далі, риб. Тобто жіноче, яке також кожного дня стикається з розчленуванням і реагує на це. Це нова постановка питання. Що таке жінка? Що таке її досвід? Що таке оця візуальна травма? Яким чином да, її треба візуалізувати, яким чином її треба продукувати, скільки, як з цього зробити ну, своєрідний такий комікс так, в е, проектах. Вона цим займається послідовно, відстоюючи такий погляд на те, що таке жах, страх, що таке вбивство, що таке частини, що такі, от, яким чином е, жінка до цього дотична. Не берегиня, не берегиня, а просто кожна жінка. Просто ми не завжди усвідомлюємо, наскільки оці е, ну, якби, зображення є частиною також нашої свідомості. От вона їх і виводить. Інший тип виведення е, е, травматичного досвіду у Алевтини Кахідзе. Та, яка показує, наприклад, що таке шопінг, перетворюючи його ну, ці речі в речі керамічні. Та, тобто речі, які не можна вдягнути. Тому що це, от, тим самим вона показує, що це метафора речі, які ми дивимося на шопінгу, не для того, що їх взагалі вони наше тіло, та, що вони мають стати частиною нашого образу. Ми дивимося, як вони розвішані. І цей щоденний шопінг чи шопінг як насолода, ну, насправді є шопінгом, який не пов'язаний з жіночою тілесністю. Тому що це вже не стільки манекен, да, скільки оці вішаки, на яких висить умовне вбрання. Так само Левтина подарувала малюнок, присвячений подіям Революції Гідності громадському радіо, яке її дуже часто запрошувало. І вона була теж одним із трансляторів та, от цієї, того, що відбувалося на Майдані, на Грушевську. Вона це замальовувала. І це отакі ненатуралістичні замальовки. Та. Тобто в цьому художники, які можуть як Вайсберг робити картини як скрін, так, а може бути і художник, який от витворює якісь такі там, концепти розвалу, так, скажімо, в цього чи схеми. Світлана Карунська – художниця, скульпторка, яка працювала з Бородаєм, закінчувала майстерню Бородай. А хто такий Бородай? Це той скульптор, який створив той самий пам'ятник Леніну, який демонтували на Майдані Незалежності. Розумієте? Вона у нього вчилась, вона його учениця. І вона приходить це теж такий довгий-довгий шлях від цього монструозного вчителя, так, скажімо так, от, е, приходить до такого розуміння, е, яким чином ікону перетворити в скульптуру. Яким чином ікона, іконна ідея, ідея там, замилування, обійми, Богородиця, так, може стати скульптурою. Більше того, ця скульптура зроблена з пап'є-маше. Це не бронза, не гіпс, 
це тоноване пап'є-маше. Це ще й оце творення нової матеріальності, да, в якій ми бачимо і кубізм, в якій ми бачимо і золото, фрагмент, і, і оцей складний рожевий з блакитним. Так. Це теж нова мова, тому що ікону перетворити в скульптуру, ну, знаєте, не кожному це вдавалося, їй вдалося. Хоча це дуже інтимна робота. Да? Але от вона представляє також оцей рух да, через площинність, новий фігуратив такий. Ну і художниця Марія Куликовська, художниця, яка займається перформансом, яка витворює з мила, в прямому сенсі мила, себе. Це вона. Це повністю її ну, якби оголена фігура, да? і її е, обличчя, її торс. І вона робить перформанси, вона сідає в ванну і починає змивати, ну, тобто руйнувати себе, руйнувати оцю форму, да? зроблену з мила. Да? Це дуже болюча річ, є відео, яке фіксує це. Вона це робить в дуже різних е, країнах, в дуже різних контекстах створюючи от таку подобу себе, да, повну ідентичність себе фізичну, воно дійсно ну, просто там, відливається повністю з себе, не з моделі якоїсь, так, не умовне щось, як там у Світлани, а, а це вона, це її мильний варіант, і вона його руйнує публічно. Да, тобто таким чином, ніби показуючи, що тіло руйнується, Да, тіло – це те, що щосекундно руйнується, воно щосекундно змінюється. От, і доторками, так, і, зокрема, там, інтимним перебуванням в якомусь там, просторі очищення, ми також його руйнуємо. Чому я витягнула зображення в Одеському художньому музеї? Тому що Ройтбурт перший і директор музею, і куратор, який поставив, жіночу творчість в академічний, в музейний контекст. Він перший, хто це зробив в Україні. Вона стоїть, його нема, він помер, а вона стоїть. І вона стоїть серед Куінжі, Айвазовських, Аполенових, і вона буде там стояти. Він зміг, в чому його ще роль, і чому ну, я вирішила, що на цьому ми закінчимо. Тому що з ним іде оця епоха. Епоха постмодерну, епоха виходу в міжнародний контекст, епоха повернення в локальний контекст, епоха творення а, нової спільноти і розуміння важливості жіночого мистецтва. Важливості підтримки жінок і того, щоб вони повернулись і були невід'ємною частиною художнього процесу, як такого. Щоб ця гемонія чоловічого, яка була і в модернізмі, закінчилася. Я вам дуже дякую за увагу. І я готова відповідати. Якщо дозволите, у нас є декілька е, запитань. Е, публіка, якщо ви е, маєте вже підготовлені запитання, е, зголосіться, я до вас е, підійду. А наразі питання з інтернету, з онлайн-трансляції. Е, від Таміли е, Печенюк. Угу. Була згадка про скульптурний е, салон в українському домі. Ваша думка щодо місця і значення проєкту «200 імен». Акційне декоративне мистецтво України. Український дім 2004 це був дуже хороший проєкт, дуже дякую, що про нього Таміла згадала, тому що ну, якби 200 імен – це краще, ніж 100 імен. Да? Ну, в такому сенсі. Тим більше, що я написала книжку, в якому в мене тільки 65 шедеврів, а тут 200. Але, як би вам сказати, те, як він був поданий, да? адже всі художники виявились трошечки урівняні. Ну, коли от відбираєш, я, наприклад, це знаю, відбираєш, да? то ти відбираєш багато, 100, 200, 500, 1000, сама цифра їх урівнює. Да? Вони, вони якби всі ну, стають однозначні. 
Тобто, з одного боку, це добре, тому що це руйнується ієрархія, хто більший, хто менший, хто важливіший, хто ні. Ну, а з іншого боку, а чому не 250, а чому не 320? чи 365. От, тобто це, це дуже хороший проект. Це вихід за межі цих сотень, рейтингування такого, так? ну, тому що це ж рейтинг, завжди ми живемо ще в часи рейтингу. Але з іншого боку, ну, в цьому, щоб відібрати під якусь таку ну, цифру, ну, є також, мені здається, що це вже пройшли ми цей етап. Да? От, ну, він збув, але ми його вже пройшли. Цифра не така важлива, мені здається, вже зараз. Наступне питання від е, Марії Бабій. Чи можна дізнатися про історію розвитку українського візуального сакрального мистецтва часів незалежності? А це зовсім окрема тема, а е, ваша думка, наскільки воно, е, наскільки сакральне зараз пов'язане з актуальним чи contemporary art? І кого би ви могли назвати? Так, зразу можу сказати, мій улюблений художник, який працює з сакральним, це Сергій Радкевич. Він робить велетенські урбаністичні так, мурали. Очікувано, ми теж його дуже любимо. От, бачите, тобто, дякую, що нагадали і про це, але про це дійсно треба окремо говорити, тому що, з одного боку, ікон, іконописців, іконописних традицій, як виявилось, є дуже багато, ну, а з іншого боку, оцього поєднання іконописного, сакрального і сучасного, його ще не дуже багато. Але Сергій Радкевич, це для мене, я завжди з великою цікавістю дивлюсь, яким чином він використовує це. Це дуже гостро. А, чи повинен університет мати власну галерею, оскільки ми знаходимося в університеті? Я прошу вибачення. Так. Дуже очікуване питання. На <гум> І якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Так, тим більше, що я почала лекцію з цього питання. <кхм> Річ в тому, що Галерея в університеті, як на мене, це дуже хороша річ, це дуже потрібна річ. Але в світі, от в ситуації, в якій ми зараз знаходимось, мати галерею, це треба мати дуже харизматичну особистість, яка буде створювати цю галерею. Тому що яким чином вона має конкурувати з усім іншим галерейним простором? Яким чином університетське... Отже, яке має певні обмеження. Ну, як будь-який університетський простір, тут є обмеження. Так? Ми знаємо, що історія, ну, наприклад, Могилянки також має момент закриття центру візуального мистецтва. Тому що проєкт, який там відбувався, він суперечив ну, просто всім засадам, на яких стоїть Могилянка. От, суперечив. Ну, і його закрили. Тобто тут є оцей дуже складний момент. Галерея для того, щоб просто накопичувати твори мистецтва да, і створити таку свої, свій варіант історії мистецтва. Да. Чи е, галерея для того, щоб робити епатажні проекти, скандальні проекти, да, проекти, які будуть от виклива, викликати цю проблематизацію. Чи галерея як навчальний як Да, як частина навчального курсу, скажімо так. Ну, тут треба вирішити. Я за те, тому що якщо там в який-небудь американський університет можна піти і в галереї ну, там, побачити Матіса, вони купляли свого часу Матіса, та, от він у них там тому і є. Матіс з задоволенням продавав університетські університет, там, да, американським свої роботи, Пікасо дуже багато продавав. Це нормальний процес арт-ринку, і... але це тоді вже галерея-музей, да, от, ну, цей поворот такий, чи створює музей чи ні. І, можливо, для УКУ важлив... важливою була б галерея сакрального мистецтва. Це теж цікавий момент, тому що сакральне мистецтво, яке також змінюється, яке також має, ну, вже зараз інше звучання, виразно інше звучання, можливо, тут треба накопичувати саме його, щоб воно не розходилося, адже ви знаєте, що історія іконопису ну, почала збиратися після Першої світової війни коли з'явилися великі музеї, коли та, ікони перестали бути домашніми, ікони перестали бути ну, в церквах, вони розліталися, і 
великі мистецтвознавці їх збирали, зокрема, і у Львові, так, для того, ну, і той же Шептицький, ви знаєте, да, з чого почався його музей, з жаху від того, що палять ікони селяни, да, вони їх знищують. І тому він почав збирати. Тобто історія ікони сакрального музеїфікація пов'язана з тим, щоб зберегти від нищення такого, такого чи такого. В XVIII столітті ніхто не збирав ікони. Нікому не приходило це до голови. Навіть на початку XIX. Ну, це був нонсенс. Його не бачили як мистецтво. Можливо, і тут важливо ну, зробити якусь таку галерею, де ідея, яким чином сакральне і сучасне поєднуються, буде ну, і відрізняти та, оцю, ну, якби збірку від всього іншого, що є в світі. Можливо, так. Так, прошу. А, ще моє питання. Банальне питання, чи повинно мистецтво, сучасне мистецтво шокувати. Тим не менше, які ми, ми бачили дуже багато шокуючих речей. Головна технологія роботи сучасного мистецтва в публічному просторі, це дуже часто в медійному просторі, передовсім це скандал. А які ще техніки і методи залишилися нам? Ну, бачите, в момент ми живемо, коли є дуже багато хороших музеїв, дуже хороших музеїв і дуже багато онлайн-варіантів, да, віртуальних варіантів. Тобто, по суті, зараз сидячи перед комп'ютером, сидячи, маючи доступ там, до, до там, Рексмузею, до МОМ, МОМа того ж, там, до Лувру, до їх збірок, які все більше і більше оцифровуються. Можна ж в музеї не ходити. Так? От, тобто тут є оцей момент перенасичення мистецтва. Це боротьба за увагу. Так. Потрібно Сучасне говорити світ... доволі голосно, щоб бути почутим. Так. Так, волати. Не волати, кричати, ну, робити якісь непристойні жести. Так, для того, щоб виводити глядача із цієї ну, да, можливості в той же момент натиснути ну, і отримати собі в мільйон раз збільше, ну, я не знаю, там, Богородицю. Да, там, ну, це, ти її збільшуєш, в Софії Константинопольській вона закрита, там, але ж є архів, і ми тільки раз і дивимося, роздивляємося до кожного мозаїчного кубіка. Розумієте, що відбувається? Тобто у нас дуже багато можливостей отримати задоволення від мистецтва. І сучасне мистецтво, ну, зрозуміло, воно працює ніби на, ну, на іншій площині. Да? Воно, воно от, ну, якби проблематизує нашу, нашу задоволення. Ми також живемо частково, я вважаю, в епоху вже ну, такого, так, таких дуже великих можливостей. Чи треба вже від чогось відмовлятися? Я думаю, кожен із нас розуміє, що кожен день ми від чогось відмовляємося. Да? Тобто оцей досвід, Тарас Лютий його... Ну, якби означив в своїй книжці так, що оце задоволення, бажання мати дуже багато задоволень, воно не є гігієнічним. Для того, щоб зберігати гігієну внутрішнього життя, треба відмовлятись. І сучасне мистецтво, да, от, ну, такі, такої провокацією, воно на вас, нас провокує і на те, як навчитися відмовлятися. Тому що дуже багато речей, дуже багато можливостей. Ні одна епоха. Ні одна епоха в, за всі часи людства не мала стільки можливостей отримати візуальне задоволення. Тому ж дійсно комусь хочеться ляпнути нам по очам. Да? Ну, да? Тому що є не тільки візуальне задоволення, є сміття, є треш, є жах, є кров, є, є подивіться на те, ну, також, да, що, що, що продовжує існувати в вашій же щоденній там, дійсності. От, тому я не знаю, що ще, тому що інколи ну, ці засоби шоку, так, вони ну, якби, заставляють нас просто також від них відмовитись, так, від того шокуючого контенту, як ми би сказали. Я не знаю, що ще художники придумають. Я з цікавістю спостерігаю за цим процесом. 
Так, але я ще хочу сказати, ну, бо все-таки жива емоція по відношенню до Ройтбурта якось перебила, оцей такий, я дякую, ви мені нагадали. У нас залишилась велетенська проблема в Україні. Наші міста знаходяться в жахливому стані. На, в наших містах, да, в урбаністичних просторах, в тому, да, як ми живемо щоденно, що ми щоденно бачимо, дуже багато руїн. Надзвичайно багато. Я думаю, що навколо цього чудесного кампуса, якщо подивитись, то ви побачите, скільки тут руїнування. Воно, по суті, оточує, та воно наступає. І кожне із наших міст знаходиться, по суті, в Ну, в, такої, в такій стадії напівруйнації, зокрема, і модерністичний спадок. Тобто те, що побудовано було в середині 20-го, в другій половині 20-го століття, руйнується, тому що, вибачте, будували жахливо. Матеріали були жахливі. І те, що нібито мало простояти тисячоліття, сипеться. І що нам з цим робити? Це ж не картина, правда, яку можна зберегти в музеї. Що нам робити, якщо ми, по суті, знаходимося в цьому просторі руїн суцільних, всіх стилів, не тільки да, там, якихось найдавніших стилів, від яких залишились фрагменти фундаментів, а й всіх? От в чому проблема. З нами була чудесна Діана Кличко. Діано, дякую. Пощо, дякую пласка. вам дуже. Дякую.